Merhaba sevgili arkadaşlar. İş yeri hekimli ve iş güvenli uzmanlığı sınavına yönelik olarak hazırlamış olduğumuz ders notlarımızın birincisi olan iş sağlığı ve güvenlik tanımı ve önemi tarihsel gelişimi ile ilgili notları sizlere anlatmaya çalışacağız. Bu ders notları ile ilgili dokümanlara aşağıda yer alan telegram adresimizden bu ders notlarınıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Dersle ilgili çeşitli e, sorular ve benzeri çözümlerinde yine aşağıda yer alan e, Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden e, dersimizi anlatmaya başlayalım. E, öncelikle bir e, iş sağlığı ve güvenliğine bir giriş yaptığımızda günümüzde hızla gelişen teknoloji her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da ciddi değişimleri beraberinde getirdiğini görüyoruz. Ki Özellikle e, bu değişimlerin e, bir sonucu olarak üretimde hızlı ve yoğun bir biçimde makinalaşma yaşanmış durumda. Çalışma hayatındaki makinalaşma üretim sürecinde çalışan insanların becerilerini fiziksel ve mental açıdan çeşitlendirmekte ve bu durumla başa çıkmaları için zorlamaktadır. E, üretim sürecinde kullanılan makinalar ve aletlerle çalışanlar arasındaki uyumsuzlukları çalışma ortamında bir takım problemlerin meydana gelmesine de neden olabilmekte. Çalışanların fiziksel özellikleri, iş konusundaki eğitim yetersizlikleri ve psikolojik durumlarına bağlı olarak değişen tutum ve davranışları insan makine arasındaki uyumu bozmaya neden olabilecek faktörlerden de diyoruz. Bu durum iş verim ve kalitesini düşürmekte, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına da neden olduğunu görüyoruz. Ki e, günümüzde tüm ülkelerin temel hedefi, e, yönetim hedefi vatandaşın sağlık ve güvenlik yönünden kaygıların olmadığı ve yaşam standartının en üst seviyede olmasını sağlayacak adımların atılmasıdır. Ülke yönetimlerinin en önemli hedeflerinden olan bu hedef aynı zamanda bireysel olarak insanların da sahip olduğu en temel hedeflerden hedeflerden de diyoruz. Ki özellikle e, yönetimler açısından çok büyük bir öneme sahip olan İslam sorunun hemen arkasında iş sağlığı ve güvenlik konusu göze çarpıyor. Ve İslam edilen her ferdin yaşamındaki temel hedef olan sağlıklı ve güven bir hayat beklentisini gerçekleştirmesi de e, bugün, e, bu konunun çözülebilmesine endekslenmiş olarak gündeme geldiğini görüyoruz. Ki özellikle e, bu, bu konuda yapılan çeşitli akademik çalışmalar, çeşitli mevzuat, mevzuatlar e, ve benzeri e, süreçler e, olmakla birlikte günümüzde hala çözülmesi gereken önemli bir takım problemlerin de beraberinde taşıdığını görüyoruz. 1995 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir tanımda iş sağlığı ve güvenliği aşağıdaki amaçları amaç, amaçlayan multidisipliner bir faaliyet olarak tanımlandığını görüyoruz. İş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyen zararlı mesleki riskleri ortadan kaldırarak çalışan sağlığını korumak ve geliştirmek Çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal refah ve çalışma kapasitesini geliştirmek, iş yerinde mesleki ve sosyal gelişimin yanı sıra geliştirme ve bakımını desteklemek, sürdürülebilir çalışma ortamları ve iş organizasyonları oluşturmak ve geliştirmek şeklinde Dünya Sağlık Örgütü'nün iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yaptığı tanımları ifade edebiliyoruz. Bunun yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü de yine iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların iş yerinde en yüksek fiziksel, zihinsel ve sosyal refah seviyesine sahip olmasını sağlamak ve desteklemek olarak ifade ediyor. Ki ayrıca yine Dünya Sağlık Örgütü iş sağlığının mümkünse çalışanlara hatta çalışanların ailelerine hizmet vermeyi kapsaması gerektiğini belirtiyor. Çalışanlar, iş dünyası, hekimler, iş güvenliği uzmanları, iş hijyenistleri, mühendisler, çevre sağlığı uygulayıcıları, kimyagerler, hemşerilerin psikologları, doktorlar ve e, İSG'nin diğer ilgili mesleklerin sağlık ve güvenini sağlamada e, temel uygulayıcılar olduğunu da görüyoruz. Bir bilim dalı olarak aşağıdaki temel bileşinleri e, iş sağlığı ve güvenliğinin kapsadığını görüyoruz. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği yönergenin bulunması, iş yerinde etkin ve işlevsel bir iş sağlığı ve güvenliği kuru oluşturulması, iş yerinde iş sağlığı ve güvenlik tehlikenin izlenmesi ve kontrolü, Çalışanların sağlığı ve refah için iş yeri hijyeni ve sıhhi koşullar e, tesislerinin denetimi ve izlenmesi, koruyucu makine ve ekipmanların güvenliğinin denetimi, işe almadan önce periyodik ve özel tıbbi muayenelerin yapılması, çalışan uyum denetimi, 
e, ilk yardım hizmetlerinin sağlanması, periyodik olarak iş sağlığı ve güvenli eğitim vererek çalışanların belgelendirilmesi, ilgili profesyonel ve çalışan temsilcileri tarafından işverene tavsiyeler ve önerilerde bulunmak, e, işin yürütülmesinden kaynaklanan iş kazaları ve meslek hastalıkları ve bunlarla ilgili önleyici tedbirlerin e, raporlanması şeklinde bir takım e, uygulamaları iş sağlığı ve güvenliği e, kapsamında e, işletmelerde uyulması gereken bir takım e, bileşenler olarak ifade edebiliriz. Yine bin, e, Dünya Sağlık Örgütü e, ile işbirliği yapan iş sağlığı güvenliği kuruluşları tarafından yapılan bir açıklamaya göre iş sağlığı güvenliğini sağlanmasında bir takım da zorluklar ortaya çıkıyor. Nedir bu zorluklar? Yeni bilgi teknolojileri ve otomasyon ile ilgili sorular, yeni kimyasal ve fiziksel enerji, biyotöklenici ile ilgili yeni sağlık teknolojileri, Tehlikeli teknolojilerin transferi, çalışan nüfusun hayatı, göçmenler ve işsizlerle dahil olmak üzere savunmasız ve muhtaç grupların özel sorunları, çalışan nüfusun bağımlı hale gelmesi ve yeni meslek hastalıklarına ortaya çıkması hakkındaki sorular gibi bir takım zorluklar da yine iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ortaya çıkan konular olarak ele alıyoruz. İş sağlığı güvenliği kavramının teknik, tıbbi, sosyal, ekonomik ve hukuki boyutları öncelikle çalışanlar için ve ikincisi iş ve üretim tehlikelerine karşı korumak için iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan kayıplara karşı koruma şeklinde genel bir açıklama yapılabilir diyor. İş sağlığı ve güvenliği siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle sürekli uyum ve değişkendir. Son yıllarda iş dünyasında da, dolayısıyla da iş sağlığı ve güvenliği alanında Değişimin en büyük itici gücü küreselleşme ve dünya ekonomilerin yansımalardır. E, bu değişiklik hem olumlu hem de olumsuz bir şekilde e, karşımıza çıkmaktadır. İş sağlığı ve güvenin amacına baktığımızda e, ki burada iş sağlığı ve güvenin çalışmalarının ana hedefi meslek hastalıkları ve iş kazalarını daha gerçekleşmeden en, engellemek, e, mesleki tehlikelerin önlenmesiyle çalışanların sağlıklarını ve yaşamlarını korumak, Çalışanların ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarına uyumlu güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak şeklinde biz iş sağlığı ve güvenliğinin ana hedeflerini ya da ana çerçevesini çizebiliyoruz. Günlük yaşantının en az üçte birini oluşturan çalışma hayatında çalışanların kendilerini güvende hissetmeleri en doğal haklardır. Her işletme sağlık ve güvenlik açısından tehlikeler barındırmakla birlikte bu tehlikelerin yol açtığı olumsuz sonuçların %92'si önlenebilir niteliklidir. Ki geriye kalan %2'sine de biz kader diyoruz. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı iş kazalarını ve meslek hastalıklarının önlenmesidir diyoruz. Hemen bu kısmında e, altını çizelim arkadaşlar. Demek ki iş sağlığı ve güvenliğinin e, temel amacının iş kazaları ve meslek hastalıkların önlenmesi şeklinde bir anlayış olduğunu ifade ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarıyla güvenlik ve sağlık risklerinden ve bu riskler nedeniyle ortaya çıkacak tehlikelerden izole edilmiş güvenli iş ve çalışma koşullarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bir başka e, tanıma göre. E, i̇ş sağlığı ve güvenliği e, çalışım önem, önlemleri çalışanın fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak iyi hissetmesini amaçlarken moral ve verimliliği artırarak işletmeye maddi yararlar da sağlar. Dolayısıyla siz çalışanı fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak e, iyi bir ruh halinde e, çalışma ortamını sağladığınızda bu aynı zamanda işletmenin verimliliğini de arttırmaya yönelik e, bir takım uygulamaları da beraberinde getirecektir. Çalışanların üretim şartlarının olumsuz etkilerinden korunmasıyla sağlıklı bir iş ortamı oluşur. İşletmede çalışan ile üretim arasındaki uyum sağlanır. Tehlike ve riskler ortadan kaldırılmasıyla da maddi ve manevi zararlar azalır diyoruz. E, i̇ş sağlığı ve e, güvenliğinin amaçları temel olarak 3 başlık altında topluyoruz. İSG'nin e, amaçlarını 3 başlık altında topluyoruz. Çalışanların korunması, üretim güvenliğinin sağlanması ve işletme güvenliğinin sağlanması şeklinde 3 başlık altında topluyoruz. Bu başlıklara baktığımızda öncelikle çalışanların korunmasına baktığımızda ki çalışanları korumak arkadaşlar iş sağlığı ve güvenliğinin Asıl hedefidir diyoruz ki bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana hedefi çalışanların beden bütünlükleri ve ruh sağlıkları ile ilgili hayatlarını korumaktır şeklinde 
yine bir başka tanımlamada da ifade edebiliyoruz. Yani şu kısımları geçebiliriz. Evet, bakınız çalışanları korumak için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak, iş ortamının sebep olabileceği güvenlik ve sağlık risklerini ortadan kaldırmak, iş görevlerini refah, sağlık ve güvenini sağlamak ve geliştirmek de yine bizim bu çerçevede gerçekleştirmek durumunda olduğumuz unsurları ifade ediyor. Çalışanların işe ilişkin hastalıklar ve kazalardan korumak, yaşanabilecek iş gücü ve iş gücü kayıplarını azaltır. Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı çalışanlara güven verir. Böylelikle işletmedeki güven ortamı üretim güvenliğini sağlarken verimliliği de arttırır diyoruz. Ki çalışan iş kazası ve meslek hastalığına karşı korunmadığında çalışan uğradığı zarar işletmeye bir maliyet olarak ne yapıyor arkadaşlar? Geri döndüğünü görüyoruz. Üretim güvenliğinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenlik tedbirleri alınmayan tehlikeli çalışma koşulları ve tehlikeli çalışma ortamı Üretkenlik, verim ve kaliteye zarar veriyor. Bir işletmede birim zamanda birim miktar e, üretim yapılması gerekliliği açısından bakılırsa işletmenin ayakta kalmasını sağlayan üretimin belli bir plan, denge ve güven çerçevesinde sürdürülmesi gerekir. Bu denge bozulur ve üretim güvenliği sağlanmazsa işveren ve çalışan zarara uğrar diyoruz. Üretim güvenliği sağlanması üretim devamını sağlayarak verimliliğin de arttırılmasını sağlayacak. Ki az önce de bahsetmiştik çalışanların fiziksel, psikolojik ve fizyolojik olarak iyi bir ruh halinde olması bu anlamda çalışma verimliliğini, üretim verimliliğini arttıracaktır. Ki bunun da arkadaşlar özellikle bu durumda ekonomik açıdan önemli bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. İşletme güvenliğinin sağlanmasına baktığımızda İşletmede alınan iş sağlığı ve güvenlik tedbirleriyle işletmede e, kullanımda olan teçhizat, makine, araç, gereç gibi materyallerin iş sağlığı ve güvenliğine uygun hale getirilmesiyle işletme güvenliği sağlanabilir. İşletmede iş güvenliği tedbirleriyle işletme güvenliği sağlanması, iş sağlığı ve güvenliğinin temel hedefi olan çalışanların yaşam ve beden bütünlüklerinin korunmasına katkıda bulunur diyoruz. E bu, bu çerçevede insan hatalarının azaltılması, makine arızalar nedeniyle üretimin durmasının önlenmesi, patlama, yangın olayları gibi işletme iyi tehlikeye düşebilecek durumların ortadan kaldırılması, çalışanlara huzurlu bir çalışma ortamının sağlanmasına ve işletme güvenliği sağlanmasına katkı sağlar. İş sağlığı ve güvenliği önlemleriyle iş kazaları ve meslek hastalıkları önlendiğinde tehlikeli ve güvensiz durumlarda çalışma ortamından doğabilecek arıza, yangın, patlama gibi çalışma ortamını tehlikeye sokacak durumlar ortadan kaldırıldığında çalışma ortamının güvenliği sağlanmış olur diyoruz. E, i̇ş sağlığı ve güvenliğinin önemi e, başlığına baktığımızda ki özellikle bakınız işe ilişkin kazalar ve mesle, e, hastalıklar nedeniyle 2016 yılında 2.3 milyon insan hayatını kaybetmiştir diyoruz. 2017 tahminlerine göre ise yıllık hayat kaybı yaklaşık 2.8 milyon olarak tahmin ediliyor. İş kazalı ve meslek hastalıkları nedeniyle dünyada genelde, e, gene, dünya genelinde yıllık yaklaşık 3 trilyon Amerikan dolarını aşan ekonomik kayıp söz konusu. İşletme ve çalışan açısından büyük önem taşıyan iş sağlığı ve güveninin doğrudan ve dolaylı zararları buna bağlı olarak maddi, manevi ve psikolojik maliyetleri de vardır diyoruz. İş sağlığı ve güveninin önem kazanmasının nedenlerini de arkadaşlar biz Üç başlık adı altında topluyoruz. Hemen e, bu iş sağlığı ve güvenliğin önem kazanması nedenlerini üç başlık altında topluyoruz. Teknik zorunluluklar, ekonomik zorunluluklar ve sosyal zorunluluklar şeklinde e, üç başlık altında topladığımızı görüyoruz. Teknik zorunluluklara baktığımızda bilimsel ve teknik gelişmelerin iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerinin oluşmasında etkili olduğu öngörülmekte. Üretimin Teknik gelişmelere bağlı olarak sürekli yenilerek karmaşık hale gelmesi, çalışanların bu değişime uyum sağlayamaması, üretimde kullanılan ham madde ve tehlikeli kimyasalların sayısının artmasına bağlı olarak iş kazası ve meslek hastalıkları riskini artırıyor. Teknolojik gelişmeler geleneksel riskleri azaltmış, niteliği değiştirmiş ancak yeni riskler ortaya çıkarmıştır. Örneğin geçmişte yaşanmayan nükleer, nükleer kazalar günümüzde Yaşanabilmekte ve bu kazalar sadece çalışanları değil, dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları da etkileyebilmektedir diyoruz. Ekonomik zorluklara baktığımızda 
e, çalışma hayatında hastalık bölümlerinin getirdiği ekonomik kayıp gayri safi milli hastalığının e, %4'ünü oluşturuyor. 2013 verilerine göre dünya e, gayri safi yıllık hasıla, milli hasıla dedim ki yıllık hasıla yaklaşık 75 trilyon dolar ve bu tutarın %4'ü de yaklaşık 3 trilyon dolardır. 2021 verilerine göre dünya e, gayri safi yıllık hasıla yaklaşık 100 trilyon dolar ve çalışma hayatında hastalık ve ölümlerin yarattığı ekonomik kayıp ise yaklaşık 4 trilyon dolardır. Dünya gayri safi yıllık hasıla miktarındaki artışa bağlı olarak çalışma hayatında hastalık ve ölümlerin yarattığı ekonomik yükün de her geçen gün arttığını söyleyebiliriz. İşverenlerin daha fazla kar elde etme isteği, iş sağlığı ve güveni ile ilgili problemleri görmezden gelmeleri, maliyet azaltmak için önleyici ve düzen, düzeltici faaliyetlerin uygulamaya konulmaması gibi nedenlerden iş kazaları ve meslek hastalıkları artmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda ortaya çıkan maliyetler ülkemiz ekonomisi içinde büyük bir yüktür. Bu ekonomik kayıptan iş sağlığı ve güvenliği önlemleriyle minimum seviyeye çekilmesi ülkemiz ekonomisi adına önemli bir hamle olacaktır diyoruz. Sosyal zorunluluklara baktığımızda sanayi devrimi sonrası devletler çalışma hayatına müdahale etmemiş, piyasanın iş gücü arz ve talebinin kendiliğinden denge, denge noktasına geleceğim görülmüştür. Sanayi devrimiyle yaşanan, yaşayan, yaşananlar çalışanların alerjini olmuş, üretim artışı sağlamak amacıyla çalışma saatleri uzamış, vardiyalı çalışma ve daha ucuz iş gücü elde etmek için kadınlar ve çocukların ağır işlerde daha fazla rol almaları iş kazalarında artışa ve önemli sağlık nedenlerine, e, sorunlarına neden olduğunu söylüyoruz. E, güvensiz ve sağlıksız çalışma şartları, düşük ücretler ve uzun çalışma saatleri, kadınların ve çocukların ağır işlerde çalıştırmaları nedeniyle yaşamlarını kaybetmeleri toplumda tepkilere yol açmıştır. Kamuoyundan ve toplumun çeşitli kesimlerinden gelen tepkiler ve baskılar sonucunda devletler çalışma hayatına müdahale ederek çalışanların yaşam hakkını korumaya çalışmışlardır. Ee, yaşam hakkı diğer tüm hakların özünde yer alan devletlerin vatandaşının hukuki düzenlemeler, uluslararası belgeler ve kanunlarla koruyarak güvence altına aldığı en temel insani hakkıdır diyoruz. Dünyada iş sağlığına baktığımızda arkadaşlar şöyle bir genel bir çerçevesini çizelim. Ee, özellikle bu anlattığımız hususlar çerçevesinde çalışma koşullarındaki e, çeşitli e, arızalardan dolayı diyelim iş kazaları ortaya çıkıyor ve meslek hastalıkları ortaya çıkıyor. E, Türkiye Makina ve Mimarlar Odası Birliği'nin 2020 yılındaki e, yayınlamış olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü raporuna göre her 15 saniyede ki veriler de 2017 yılına ait bu arada her 15 saniyede 178 işçi iş kazası geçiriyor. Dünya genelinde her gün yaklaşık 1000 kişinin iş kazalarından 6500 kişinin işle ilgili meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybettiği tahmin edilmekte. Her yıl yaklaşık olarak 350 bin kişi iş kazası, 2 milyon kişi meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir. Veriler ölüm sayısı, sayılarında artış olduğunu gösteriyor. Ee, örneğin 2014 yılında iş kazaları veya meslek hastalıklarına bağlı olarak 2 milyon 33 bin, 2010 yılında 2 milyon 78 bin çalışan hayatını kaybetmiştir. Bu veri iş kazasından veya meslek hastalıklarından dolayı ölen çalışanların sayısının sadece 3 yıl içerisinde 45 bin arttığını da ortaya koyuyor. Her yıl 374 milyon iş kazası meydana gelmekte. Bu bir günde 1 milyondan fazla çalışan iş kazasına maruz kaldığı anlamına geliyor. Bilo tahminleri dolaşım sistem hastalıkları ki bu %31, işle ilgili kanserler %26 ve solunum hastalıktan %17, işle ilgili toplam ölümlerin neredeyse dörtte üçüne neden olduklarını gösteriyor. Meslek hastalıkları işle ilgili ölümlerin büyük çoğunluğunun nedeni, meslek hastalıklarına bağlı ölümleri kıyasla iş kazalarına dayalı ölümlerin oranı, daha azdır ve ölümlerin %13.7'sini oluşturuyor. Gerek meslek hastalıklarından kaynaklı ölümler, gerek iş kazalarından kaynaklı ölümler, küresel çapta ölümlerin %5'i ile %7'si arasında. Her yıl silis tozundan kaynaklanan ve ölümcül bir akciğer hastalığı olan silikozis, özellikle arkadaşlar hemen bakın şunu altını çizelim, bunu bir not edelim. Silis tozunun sebep verdiği akciğer hastalığına biz ne diyoruz arkadaşlar? Silikozis diyoruz. 10 milyarlarca insan hayatını etkiliyor. 
Latin Amerika'da maden işçilerinin %37'si bu hastalığa yakalanıyor. Bu oran 50 yaşın üzerindeki işçiler %50'ye yükselmekte. Hindistan'da taş kalem işçilerinin %50'si ve taş kırma işçilerinin %36'sı bu hastalığa yakalanmış durumda. Hilo'ya göre tüm dünyada İslam açısından önemli bir yer tutan inşaat sektöründe oldukça yüksek sayılarda iş kazaları yaşanıyor. Sektörde mekanizasyon artmasına karşın el emeği hala büyük bir rol oynuyor. Hilo verilerine göre tüm dünyada inşaat sektöründe her yıl yaklaşık 60 bin ölümcül kaza yaşanmakta ve buna göre her yıl 10 dakika da bir kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirmektedir diyoruz. Ve son olarak da e, her yıl asbest yüzünden 100 bin kişinin üzerinde 100 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Dünyada asbest üretimi 1970'lerden bugüne sürekli azalmasına rağmen geçmiş dönemde temasta bulunanlar için riskin hala devam ettiğini görüyoruz. Ki özellikle deprem bölgesinde yaşayan insanlar için oradaki enkazın kaldırılmasında da hem enkazı kaldıran çalışanlar için hem de oradaki yaşayan sivil halk için yine bir asbest tehlikesinin var olduğunu da bu anlamda söyleyebiliriz. İş güvenliği, iş sağlığı ve güvenli hizmetlerine tarihsel bir bakışa, bakışa ele alalım. İş sağlığı ve güvenliğin günümüzde telaffuz edildiği şekliyle gelişmesinde kuşkusuz en büyük payın sahip sanayileşme olmuştur. Modernizm ve postmodernizm ile gelen insani değerler anlayışının ise bu gelişme etkisi kaçınılmazdır. Yönetimlerin bireyler olan bakış açısındaki değişim insanın olduğu her alanı etkilediği gibi yönetimlerin temel meselelerinden olan üretim alanı da dolayısıyla da çalışma hayatına da etkilemiştir. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği tanımına uygun olarak profesyonel malda iş sağlığı ve güvenliği tanımı ilk olarak 19. yüzyıl başlarında Avrupa'da oluştuğunu söylemek mümkündür. Elbette ki iş sağlığı ve güvenlik konusunda yaklaşım tarihsel süreç içerisinde gelişerek değişmiş ve farklı evliler sonunda günümüzdeki perspektifini yakalamıştır diyoruz. Bu çerçevede öncelikle dünyada iş sağlığı ve güvenliğin tarihini anlatalım. Daha sonra da tüm ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişim sürecinden bahsedelim. Öncelikle dünyada iş sağlığı ve güvenliğin tarihsel gelişimine baktığımızda. Özellikle arkadaşlar e, iş sağlığı ve güvenlik kavramının gerek, e, önemi gerekse çözümüne yönelik yaklaşımdaki değişim incelendiğinde zaman içerisinde biz dört evreden bahsediyoruz. Birinci evreye baktığımızda birinci evrede tıp sahasında kaydedilen ilerlemeler ile ilişkili olarak ortaya konan bakınız iş hastalık ilişkisinin telaffuz edilebilmesidir diyor. Birinci evrede demek ki e, İş ve hastalık arasındaki ilişki ilk defa telaffuz edildiğini görüyoruz. Bu evrede günümüzde kıyasla daha çok tanı dönemi olarak ne yapıyor? Nitelendiriliyor. Nitelendirildiği dönem olarak dönem olarak ifade ediyoruz. Bakınız yine tabloya baktığımızda birinci evre 19. yüzyıl öncesi refleks yaklaşımı, karakteristik özelliği kişisel koruma, iş hastalık ilişkinin ilişkisinin kabulü. Bu dönemdeki e, Bilim insanlarına baktığımızda ki özellikle e, sınavlar noktasında ÖSYM'e belli dönemlerde e, buradaki e, bilim insanları ile ilgili sorular sorduğunu görüyoruz ki hem bu dersimizin son kısmında hem de e, bu dersin devamı niteliğinde olan e, soru çözüm dersinde buralarla ilgili e, ÖSYM'nin sormuş olduğu soruları da sizlerle paylaşacağız. Birincisi Heredut. Herodot arkadaşlar ilk kez çalışanların verimli beslenmesi, verimli olabilmesi için yüksek enerjili besinlerle beslenmesi gerektiğini değiniyor. Bakın altını çizelim. Herodot yüksek enerjili besinlerle beslenme diye vurgu yapıyor. Hipokrat, bakınız, Hipokrat ilk kez kurşunun zararlı etkilerinden söz ediyor. Hatta burada artık şu şeyi kullanalım. Kurşun. Kalemi kırmızı yapalım. Ee, şurayı tekrardan bir alalım. Evet, bakınız. Kurşun kolüğünü tanımlamış. Halsizlik, kabızlık, felçler ve görme bozuklukları gibi belirtileri saptamış. Ve bu bulguların kurşun ile ilişkisini açık bir biçimde ortaya koymuştur diyoruz. Nişantel'e baktığımızda e, hipok e, hip Hipokrasin, e, Hipokratizm çalışmalarını e, geliştiriyor. Kurşun, koli ve 
kurşun anemisini incelemiş ve bunların özelliklerini tanımlamıştır diyoruz. Kliniğe baktığımızda çalışma ortamındaki tehlikeli tozlara karşı çalışanların korunması amacıyla e, bakınız e, tozlara karşı çalışma ortamındaki tehlikeli tozlara karşı çalışanların korunması amacıyla çalışanların başlarına torba geçirmelerini filini önermiş durumda. Yuvenel'e baktığımızda özellikle demircilerde görülen göz yakınmaları ve göz hastalıklarının yapılan işten kaynaklandığını sürekli ayaklarda e, ayakta çalışanların ise varislerin oluşabileceğini Yuvenel'in açıkladığını görüyoruz. Paracelsus'a baktığımızda e, ilk iş hekimli kitabı olan De Morbis Metallicis yazmıştır. Özellikle bu altını çizdiğimiz noktalara dikkat ediyoruz. Kitapta işletmenin çeşitli bölümlerinde çalışanlarda görülen e, belirtileri büyük bir dikkat, dikkatle tanımlamıştır. Ayrıca zehirli kimyasalların yapılarıyla doz ve organizma arasındaki ilişkiyi saptaya, saptayabilme gibi çok önemli araştırmalar yapmıştır. Ki bu nedenle arkadaşlar parasolosuz modern toksikolojinin başlangıcı sayılmaktadır diyoruz. Georgius Agricola'ya baktığımızda dünyada ilk mineraloji bilgili olarak biz Agricola'yı tanıyoruz. Ee, bazı zehirlerin etkilerini belirlemiş, koruyucu önlemler ileri sürmüştür. Agricola, e, Jacmar'da hekimlik yaptığı yıllarda mineraloji ve maden izabelerinde çalışanların sorununa incelemiş ve gözlemlerini 1530 yılında Dere Metallica isimli kitabında yayınlamıştır. Zamanın e, jeoloji, madencilik, metaloloji bilgilerini de kapsayan ve önemli bir yapıt olan söz konusu kitabında toz önlemek için maden ocaklarında havalandırılması gerektiğini belirtmiş iş kazaları ve iş güvenliği yöntemleri konusunda önerilerde bulunmuştur diyoruz. Bernardino Ramazzini'ye bakalım. İş sağlığı ve güvenlik konusunda önemli çalışmalar yapan İtalyan Bernardino Ramazzino Berdardino Ramazzino 1713 yılında yayınladığı De Morbis Artificum Diatriba e, kitabında iş kazalarını önlemek için iş yerlerinde koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmasını önermiştir. Asıl uzmanlığı epidemioloji olduğu halde meslek hastalıkları konusunda üne kavuşmuş ve işçi sağlığı ve güvenliğinin kurucusu sayılmıştır diyoruz. Özellikle arkadaşlar Ramazzini iş, iş sağlığı ve güvenliğinin kurucu babasıdır. Bunun altını çizelim. İkinci evreye baktığımızda Bakınız, e, ilk evre daha çok e, e, iş ve hastalık arasındaki ilişkiyi tanımlama şeklinde bir evrenin olduğunu görüyorduk. İkinci evreye baktığımızda yönetimlerce iş sağlığı ve güvenliği konusunun çözülmesi gereken bir konu olarak kabul gördüğü ve bu kabule mukabil olarak da çeşitli kısıtlayıcı hükümleri içeren düzenlemelere gidildiği bir dönemdir. Diyor. Bakınız çeşitli kısıtlayıcı hükümler ilk defa bu dönemde karşımıza çıkıyor. Devletler gelişen teknik altyapı sayesinde rahatsızlıkların sebebi hakkında belli bilgi birikimine sahip olmanın yanı sıra hem sanayileşmeyle ortaya çıkan problemlerin artışı hem de insan hakları konusunda oluşan farkındalık ile beraber yasama ve yürütme gücünü kullanarak iş sağlığı ve güvenlik konusunu değerlendirmeye başlamışlardır. Bu evrede sergilenen yaklaşım hükmetme olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Bakınız hükmetme olarak ifade ediyoruz. Bu döneme öncülük edenlerin başında İngiltere özellikle ikinci dönem e, öncülük eden ülke neresi arkadaşlar? İngiltere ki özelliklerinde ikinci evrenin bu anlamda sanayi devrimiyle başladığını da ifade edebiliriz. Olup diğer Avrupa Birliği ülkeleri de konu hakkında aynı yaklaşıma sahip tavırlar sergilemiştir diyoruz. Bakınız e, tablo ülkeye baktığımızda İSG yaklaşımındaki ikinci evreye baktığımızda zaman aralığı 1802 ile 1972 süreçlerini kapsıyor. Ee, gelişmeler 1802 yılında İngiltere çıraklıların sağlığı ve moral yasası, 1833 fabrikalar yasası, 1847 e, 42 yasası, 1937 görev tanım niteliğinde düzenlemeler, cezai düzenlemeler gibi hükümlerin e, bu evrede yer aldığını, etkili olaylar 1906 İCOH'un kuruluşu, 1907 İş Sağlığı Üzerine İldonis Komisyonu, 1911 İş Sağlığı Federal Araştırması, 1930 Amerika'da bulunan eyaletlerde iş, e, çıkarılan iş güvenliği yasaları, 1946 BM Dünya Sağlık Örgütü ve İLO'nun Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kuruluşu, 
karakteristik özelliği arkadaşlar e, duygusuz ve gelişi güzel bir yaklaşımı temsil etmeleridir diyoruz. İkinci evrenin de önemli e, bilim insanlarına baktığımızda öncelikle Anthony Ashley Cooper'a bakalım. İngiliz parlamenter üyesi olan Anthony Ashley Cooper çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla bakınız çalışma saatlerinin azaltılması maden ocaklarında ve fabrikalarda çalışan kadın ve çocukların korunmasını öngören yasalar çıkarması konusunda çaba harcamıştır diyoruz. Thomas Percival'a baktığımızda gençlerin genç işçilerin çalışma saat ve koşulları ile ilgili bir rapor hazırlamıştır. Michel Sattler'e baktığımızda 1932 yılında parlamentoya yeni bir yasa yönelikçisi getirmiş ve 1833 yılında fabrikalar yasası adı altında e, yürü, e, fabrikalar yasasının yürürlüğe girmesini sağlamıştır. E, bu yasa bile fabrikaların denetim için müfettiş atanması zorunlu kılınmış. E, 9 yaşın altındaki çocukların işe alınması ve 18 yaşından küçüklerin ise 12 saatten fazla çalıştırılması yasaklanmıştır. E, 1842 yılında yapılan bir başka yasal düzenleme ile kadınları ve 10 yaşından küçük çocukların maden ocaklarında çalıştırılması yasaklanmıştır. Sir Robert Peel'e baktığımızda o yıllarda İngiltere'de yaşları 4-6 civarında olan ve günde 14, 14 saat olan, çalıştırılmakta olan çocuklara tezgaha yetişebilmen için altlarına sandalye koyuluyordu. Bu, bu rapor ile bir işveren ve parlamenter olan Sir Robert Peel etkilemiş ve parlamentoda e, girişimlerde bulunarak 1802 yılında çırakların sağlığı ve morali diğer adıyla da çıraklık, sağlık ve ahlaki kanunu adlı yasanın çıkarılmasını sağlamıştır diyoruz. Bu kanun ile İngiltere'de işçi sağlığı ve güveni ile ilgili olarak çıkartılan bu ilk yasa çalışma saati günde 12 saat olarak sınırlamış ve iş yerlerinin havalandırılmasını öngörmüştür diyoruz. Robert Owen'a baktığımızda İskoçya'da fabrikasında 10 yaşın altında kimseyi çalıştırmamış ve çalışma saatlerini azaltmıştır. Gençler ve yetişkinler için ayrı ayrı eğitim programları hazırlamış ve iş yerinde çevre koşullarının düzeltilmesi için önlemler almıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda yapılan işin sağlık üzerine olumsuz etkileri olabileceği anlaşılmıştır. 1847 yılında çıkarılan ki bu dönemde 10 saat yasası ile çalışma saatleri sınırlandırılmıştır ki 10 saat ile sınırlandırıldığını görüyoruz. Persivol Kota baktığımızda e, bel kemiği eğriliklerinde sık görülen alt taraf organlarındaki felçler üzerine adlı kitabında özellikle baca temizleyicilerde görülen sklotum kanserlerinin nedeni olarak is üzerinde durmuş ve bir meslek hastalığı olarak nitelendirmiştir diyor. Ve özellikle burada baca temizleyicilerde de e, küçük çocukların kullanıldığını da e, görelim ki bu Küçük çocuklar e, skrotum kanserleri sebebiyle e, 20'li yaşlara varmadan da öldüklerini görüyoruz o dönemde. Orfila'ya baktığımızda zehirli maddelerin analitik yöntemlerle tanımlanabileceğini e, ileri sürüyor. E, yaşadığı dönem ünlü bir hekim olan e, yalnızca burada Orfila demiş ama şeyden bahsetmiş. Charles Turner Trapper'dan bahsetmiş ki biz buna ele alalım. Yaşadığı dönemin ünlekimlerinde bulunan Charles Turner Trapper iç hastalığı uzmanı iken sonradan meslek hastalıklarına yönelmiş ve bir kitap yayınlayarak bu konu İngiltere döncülüğünü yapmıştır. Ancak yaşamı çok kısa sürdüğü için son derece önemli ve verimli çalışmalar sürdürememiştir diyor. Morris'un lege baktığımızda diyor ki İngiliz iş hekimi ve İş hekimi Tom, Thomas Morris'un neyken ilk hekim iş güvenliği müfettişi olarak atanmıştır. Ee, Thomas Leke çağımızda iş sağlığı ve güvenliği 20. yüzyılın başından başlayarak Thomas Leke kurşun zehirlenmesi gibi e, şarbonun da meslek hastalığı olduğunu ileri sürmüş. İş müfettişliği bu konuyla ilgili bir tüzüğün kabul edilmesi de etkili olmuştur. E, Sir e, Johnson Simon İş yerlerinin sağlık yönden denetlenmesinin gerektiğini belirtmiş. Birçok zehirleme ve bulaşıcı hastalığın, hastalığın böylece önlenebileceğini de sürmüş ve bu tür hastalıkların bildiriminin zorunlu olmasına öncülük etmişti. Alice Hamilton'a baktığımızda ki bu da Alice Hamilton'da abi iş, iş sağlığı 
güveni ile ilgili gelişmeler ile ilgili olarak çalışmalar yaptığını görüyoruz. Kurşun sanayinde görülen zehirlenmeleri incelemeye başlamış. İşverenlerin tepkilerine rağmen çalışmaların sürdürülüyor. Çalışma koşullarının düzeltilmesi için uygulanacak kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamıştır diyoruz. Hilman Tamona baktığımızda yine ABD'de meslek hastalıkları konusunda çalışmalar yoğunlaşması 20. yüzyıl başında Cornell Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi olan Tomanın iş hastalıkları adındaki kitabı 1914 yılında yayınlanmıştır diyoruz. Batlına baktığımızda gençlerde gelen sıklık ve cilt kanserlerinin sebebinin kömür tartanı ve maden yağları olduğu tanımlanmıştır şeklinde ifade ediyoruz. İkinci dönemdeki bilim insanların yaptığı çalışmalarda bu şekilde görüyoruz ki özellikle arkadaşlar şu bölgede şöyle söyleyelim. Şu Thomas'ı silelim. Morrison Lekke olarak ilk iş hekimli müfettişi olduğunu söyleyelim. Üçüncü evreye baktığımızda özellikle arkadaşlar üçüncü evrede önleyici uygulamalar içeren bir yaklaşımı kendi bünyesinde barındıran bir dönem olarak ifade ediyoruz. Bu dönemde yayınlanan raporlar ve oluşturan ulusal ve uluslararası kuruluşların güçlenmesiyle birlikte iş sağlığı ve güvenlik konusu hükmetme evresinden çıkarak bakınız iş sağlığı ve güvenlik konusu hükmetme evresinden çıkarak üzerinde teknik çalışmaların yapıldığı bir bilim dalı olma hüviyeti kazanıyor. 1970'li yıllarda İngiltere'de ve 1980'li yıllarda Avusturya ve Yeni Zelanda gibi muhtelif ülkelerde bu yaklaşıma geçiş başlamıştır. Bu evrenin karakteristiğinde işte danışma, eğitim ve kişisel korunma üzerine ilerlendiği gözlenmektedir. Bu dönemin içerisindeki içerisinde gerçekleşen ulusal ve uluslararası örgütlerin kuruluşu, iş sağlığı ve güvenlik konusunda koordinasyon ve paylaşma olan ihtiyacında bir göstergesidir. Bu evrede dünya devletleri bilimsel açıdan ortak bir fayda arayışına girmiştir. Her bilim dalında olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği alanı da bu küreselleşme yer, küreselleşmede yerini uluslararası örgütlere ne yapmıştır? Bırakmıştır diyoruz ki işte İCO, International Commission on Occupation, uh, Occupation of Hill 1906 yılında ILO 1919 yılında ülkemizde ise 1932 yılında ülkemiz iyi olmuştur. Ki bu, buralara dikkat edelim. Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında kuruluyor. Ve her ne kadar ülkemiz 48 yılında başvurmuş ve 1949 yılında üyeli kabul edilmiştir diyoruz. Üçüncü ve dördüncü evreye de ortak tabloda baktığımızda, öncelikle üçüncü evreye baktığımızda, üçüncü evre 1972 ile 1992 yılları arasını kapsıyor. Gelişmeler, çeşitli yasal düzenlemeler, İSG konusu eğitim marka kavramları ile birlikte anılmaya başlanıyor. İSG kavramı artan bir değer grafiği sergilemesi. Etkili olaylar, Robbins raporu yayınlandı. İngiltere ve benzeri ülkelerde yeni yaklaşım uygun yasal düzenlemeler ekledildi. Karakteristik özelliği, Yöneticiler yetkilendirilmiş ancak bütün sorumluluğu üstlenmemişlerdir. Denetim yerine danışma yöntemi tercih edilmeye başlandı. Eğitim ön plana çıktı diyoruz. Dördüncü evre de arkadaşlar 1992'den günümüze kadar olan evreyi ifade ediyor. Bu dönemin gelişmeleri, çeşitli yasal düzenlemeler, üretimde güvenin etkisinin fark edilişi, koruyucu politikaların geliştirilmesi, enstitülerin kurulması, etkili olaylar, boyutlandı bu raporu, Rio seri konferansları, CDC'nin kuruluşu, Karakteristik özellikleri, etik yaklaşım öne çıktı. Bu sırası bilgi paylaşımı ve pazar odaklılık arttı. İş ahlakı kavramı yaygınlaştı olarak bu döneminde, bu evrenin de karakteristik özellikleri arasında yer aldığını görüyoruz. Dördüncü evreye baktığımızda arkadaşlar, üretimin içerisinde iş sağlığı ve güveninin temel başlıklarından biri haline geldiği, işverenlerin marka değeri içerisinde önemli bir yer sahip olan iş sağlığı güvenlik kültürünün oluşmaya başladığı, Konu artık, konu artık bir insanın yaklaşım olarak ele alındığı dönemdir diyoruz. İşveren kazanç sağladığı konuda İslam ettiği çalışan her türlü hakkını korumak ile sorumlu tutulmuş. Dünya devletleri arasında kurulan örgütlenme sonucunda bilgi paylaşımı hızlanarak iş sağlığı ve güvenliği konusu bütün dünya coğrafyasında konuşulur ve politikalar içerisinde söz edilebilir hal almıştır. Yine bu dönem içerisinde e, BM bünyesinde CDC yani Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nda kurulduğunu görüyoruz. 
Ee, bu dünyadaki sal ve güveninin tarihsel gelişim sürecinden sonra ülkemizdeki iş sağlığı ve e, güveninin tarihsel gelişim sürecine baktığımızda e, iş sağlığı ve güvenliği iş hayatında meslek hastalıkları ve iş kazalarının önem arz eden bir problem olarak gündeme gelmesi ve toplumsal tepkilere bağlı olarak dünyada olduğu gibi ülkemizde de yine hız kazandığını görüyoruz. İş sağlığı ve güveninin tarih, tarih gelişimi iş yaşamındaki gelişim ve değişimlere bağlı olarak dünyada ve ülkemizde benzer aşamalardan geçmiş, meslek hastalıkları ve iş kazalarının büyük bir problem olarak görülmeye başlanmasıyla ve sanayileşmenin artmasıyla da iş sağlığı ve güvenlik kavramı üzerinde daha çok durulmaya başlanmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayileşmenin gelişim seviyesine doğru orantılı bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teknik ve yasal çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğin tarihsel gelişimini Cumhuriyetten önceki ve Cumhuriyetten sonraki dönem olmak üzere iki dönemde incelemekte fayda vardır, vardır diyoruz. Cumhuriyetten önceki döneme baktığımızda öncelikle 18. yüzyılda İngiltere'de başlayan sanayi devrimi zamanla bütün Avrupa ve Amerika kıtasına yayılmaya başlandı. Osmanlı İmparatorluğu sanayi devrimi henüz geçememiş bir tarım ülkesi olarak ucuz ham madde kaynağı ve pazar olma durumunu sürdürüyordu. 1950 yıllara kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun hayvancılık ve tarıma bağlı ekonomik yaşamındaki önemli bir gelişme olmamış. Sanayileşme 19. yüzyılın 3. çeyreğinden sonra sanayileşme başlamış. Ancak Cumhuriyet dönemine kadar da önemli bir gelişme gösterememiştir diyoruz. 1965 yılında Dilaver Paşa nizamnamesi ile Ereğli Kömü Havzası'nda çalışma saatleri 10 saat olarak belirlendi. E, belirlenerek işçilere dinlenme süreleri verildi. İşçilere yatacak yer sağlandı. Ücretlerin öncelikli olarak ödenmesi, hafif hastalıkların madende bulunacak doktor tarafından tedavi edilmesi gibi düzenlemene iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ilk uygulamalardır diyoruz ki bu uygulamalarda 1965 yılındaki Dilavet Paşa nizamnamesinde yer aldığını görüyoruz. Tabi e, bu uygulamalar yer almış olsa da e, ama Dilavet Paşa nizamnamesinin hayata geçilemediğinde altını çizelim. 1869 yılında e, maden işletmelerinde zorunlu çalışmayı kaldıran iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini genişleden maden nizamnamesi yürürlüğe girmiştir diyoruz. E, 1869 tarihli e, nizamnamede iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulara daha çok değinilmiş. Dilaver Paşa nizamnamesindeki eksikleri tamamlayan maden nizamnamesi, iş kazalarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması, iş kazasını uğrayan işçilere tazminat ödenmesi ve iş kazasında kusuru olan işverene para cezası verilmesi gibi çeşitli yaptırımlarda yaptırımlar da getirmiştir diyoruz. 1877 yılında ilk medeni kanun olan Mecelli ile işçinin çalışma ücretinin aynı olarak ödenmesi yasaklanmıştır. Mecelle işçinin işveren sebebiyle zarar görmesi durumunda işverene bu zararı karşılama zorunluluğu da getirmiştir diyoruz. Osmanlı İmparatorluğu 1908 yıl, 8 yılında 2. Meşrutin ilanıyla iş sağlığı ve güvenlik konuları gündeme gelmesine rağmen 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'na girilmesiyle iş sağlığı ve güvenlik konuları ertelenmiş ve Cumhuriyet'in ilanından sonra iş sağlığı ve güvenlik konularının tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Ve ikinci Dönem olan Cumhuriyet dönemine baktığımızda ki Cumhuriyet dönemiyle birlikte sanayileşme hareketinin başlamasıyla çalışanların haklarını korunması ve sağlığı güvenliği konularında ilk düzenmeler 1921 yılında çıkarılan Zonguldak ve Erevli Havzayı Fahmiyesi'nde mevcut kömür tozlarının amele menfai umumiyesine Firuh Tuna ve Ereğli Havzayı Fahmiyesi maden amelesinin hukukuna müteallik adlı yasalar ile çeşitli bölge ve sektöre yönelik düzenlemelere gidilmiş ve bu düzenlemeler ile çalışma süreleri hemen buranın altını çizelim düzenlemeli çalışma süreleri tazminat yaş sınırlaması gibi konular fırın ele alındığını görüyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusuna giren yasal düzenlemeler 1923 yılında düzenlenen 1. İktisat Kongresi sonrası gerçekleşmiştir. 1923 senesinde gerçekleştiren İzmir İktisat Kongresi'nde çalışanların korunması ile ilgili kararlar alındıktan sonra 1924 yılında 394 sayılı hafta tatili kanunu çalışanlara hafta tatil hakkının getirildiğini görüyoruz. 
1926 tarih ve 818 sayılı borçlar kanununda iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili yasal düzenlemeler getirilmiş. Aynı yıl yürürlüğe giren 1930 tarih, tarih ve 1580 sayılı belediyeler kanunuyla da denetim konusunda hükümler getirilmiştir diyoruz. Yine 1930 yılında 1593 sayılı umumi hıfzı sağ kanunuyla kadın ve çocukların çalışma şartları, iş yerinde doktor ve revir bulundurma zorunlulukları yine hüküm altına alınmıştır diyoruz. 1937-36 yılında çıkarılan 3008 sayılı iş kanunu ki ilk iş kanunumuzdur. Ülkemizde çalışma hayatı ve iş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlemeler yapılarak kanun uygulanması ile ilgili pek çok tüzük çıkartılmıştır. Çalışma Bakanlığı'nın kurulması iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çok önemli arz eden bir aşamadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın temeli 1930 yıllarda oluş olmuşsa da 1945 yılında 4760 sayılı kanuna kurulmuş ve iş sağlığı ve güvenliği sağlanmasına sağlanması görevi bakanlık bünyesinde kurulmuş olan birimlere verilmiştir diyoruz. Yine 1945 yılında 4792 sayılı işçi sigortaları kurumu yasası çıkartılmış ve bu yasanın 1946 yılında yürürlüğe girmesiyle 1945 tarihine kadar, kadar kurulan çok sayıda sigorta sandığının bir araya getirilmesi sağlanmıştır. Hemen yine bu kısımların da altını çizelim. 1945 tarih ve 4772 sayılı iş kazaları meslek hastalıkları kanunu. 1950 senesinde 5417 sayılı ihtiyarlık sigortası, 1951 tarihinde 5502 sayılı hastalık ve analık sigortası kanunu, 1957 senesinde 6900 sayılı mağlubiyet ihtiyarlık ve ölüm sigortası kanunları da kabul edildiğini görüyoruz. 1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal sigortalar kanunu kabul edilerek dağını kalde bulunan sigorta kollarına yönelik düzenleme yapılarak sosyal sigortaların tek bir kanun çatısı altında toplanması yine sağlanmıştır diyoruz. 1967 yılında 3008 sayılı iş kanunu 931 sayılı kanunla, kanunla yürürlükten kaldırılarak 1971 tarih ve 1475 sayılı iş kanunu yürürlüğe girmiştir diyor ki 1936 yılında 3008 sayılı iş kanunu ilk, e, bizim ilk, ilk iş kanunumuzdu. 1967 yılında 931 sayılı iş kanunu 1971 e, yılında ise 1475 sayılı iş kanunu yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Bu kanun da ona uygun olarak çıkarılan tüzük ve yönetmelikleriyle iş sağlığı güvenliği açısından kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. E, bu kanun çerçevesinde işveren ve çalışanların görev tanımı yapılmış. Hemen Bakınız hangi kanun 1475 sayılı iş kanunda e, işveren ve çalışanların görev tanımı yapılmış. İş sağlık kurulları oluşturulmuş ve çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. 1975 yılında Ankara ve İstanbul'da meslek hastalıkları klinikleri kurulmuş. 1980 senesinde Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi ve İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi kurulmuştur. Hemen bir ekstra bilgi arkadaşlar. Meslek Hastalıkları Hastanesi neler nerelerde var derseniz. Tamam Ankara, İstanbul ve son olarak da neresi? Zonguldak'ta meslek hastalıkları hastanesi olduğunu söylüyoruz. Ülke, ülkemiz 3 tane ve biz Ankara, İstanbul, Zonguldak olarak sıralayabiliriz. Bu bilgi de bir köşede yer alsın. 2003 yılında 4857 sayılı iş kanunu 4958 sayılı sosyal sigortalar kurumu kanunu 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunları çıkarılmış olup 2012'den itibaren yasalaşan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yeni bir aşamaya gelmiştir diyoruz. Ki bu anlattığımız özellikle ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği tarihsel gelişimini kronolojik bir sıralamaya göre e, ifade edecek olursak bakınız tanzimat öncesinde önce sandığı ve teavir sandığı ki yardımlaşma sandığı olarak ifade ediyoruz. Tanzimat ve meşruiyet döneminde 1865 Dilavet Paşa Nizamnamesi, 1869 Madi Nizamnamesi, 1871 Amele Perver Cemiyeti, 1877 Mecelle, 76 77 Mecelle, 1895 Osmanlı Amele Yardımlaşma Cemiyeti, e, 
birinci meclis dönemine baktığımızda özellikle 1920-23 arası ifade ediyor. 1921 yılında Ereğli Havza'yı Fahmi Maden Amelisi Hukukuna Mütalik Kanun. 1921 yılında yine Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesi'nde mevcut kömür tozlarının amele menfii, menfii umumiyesine e, fruhtuna dair yasa şeklinde e, birinci dönemde çıkarılan yasaları görüyoruz. Cumhuriyet döneminde baktığımızda 1923 sonrası döneme baktığımızda 1926 yılında Boşlar Kanunu, 1930 yılında da Umumi Hıfzısa Kanunu e, yine e, bu dönemlerde yayınlandığı görüyoruz. İş kanunlarımızın tarihsel gelişim süreci, tarihsel süreçlerinde baktığımızda 1936 yılında 3008 sayılı iş kanunu, 1967 yılında 931 sayılı iş kanunu, 1971 yılında 1475 sayılı iş kanunu, 2003 yılında 4857 sayılı iş kanunu ki hala yürürlükte olan kanun burasıdır arkadaşlar. 2012 yılında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu özellikle artık günümüzde İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler 6.31 sayılı kanun çerçevesinde ele alınmakta. 2006 yılında 5.510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu. Yine bu kanunda da e, özellikle e, çalışma hayatı ile ilgili sigortaların e, ödev ve yükümlülükten yer aldığını görüyoruz. Ve bu şekilde... E, notlarımızla birlikte arkadaşlar 19, 19 sayfalık notla birlikte iş sağlığı ve güveninin tanımını, önemini ve tarihsel e, gelişimini ki dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini sizlere anlatmış olduk. Hemen dersimizin sonunda örnek sorularla e, konuyu pekiştirmeye çalışalım. Ki e, bu dersten sonra e, yaklaşık e, 60'ın üzerinde yine bu konuyla ilgili soru çözümleriyle ikinci bir videomuzda Yine yer alacaktır. Yine bizleri gerek YouTube kanalımızdan gerekse diğer sosyal medya kanallarından takip etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Birinci sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi hipokratın iş sağlığı konusunda bir çalışmalardan biri değildi? A. İlk kez kurşunun zararlı etkilerinden söz etmiştir. B. Çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjik besinlerle beslenmeleri gerektiğini belirtmiştir. C. Halsizlik kabızlık ve felçler gibi belirtilerin kurşun koli ile ilişkisini saptamıştır. D. Kurşun koliyini tanımlamıştır. Tanımlamıştır. E. Görme bozukluklarının kurşun koli ile, ile ilişkisini ortaya koymuştur diyoruz. Bakınız. Görme bozukluklarının kurşun e, koli ile ilişkisini evet Hipokrat ortaya koymuştur. Kurşun koliyini tanımlamıştır. Evet. Halsizlik, kabızlık ve felçler ile belirtilerin kurşun koli ile ilişkisini saptamıştır. Evet. E, bakınız. E, e, Kurşun, kurşun, kurşun. Görüyor musunuz? Ee, ve yine ilk kez kurşunun zararlı etkilerinden söz etmiştir. Ama B şıkkına baktığımızda arkadaşlar çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjili besinlerle beslenmesi gerektiğini belirtmiştir diyor. Hayır, Hipokrat değil. Buradaki e, özellikle çalışanların yüksek enerjili besinlerle beslenmesi gerektiğini Herodot'un belirttiğini ifade ediyoruz. Heredot. İkinci soruya baktığımızda modern toksikoloji toksikoloji biliminin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir diyoruz. A. Agricola, B. Plini, C. Ramazini, D. Paracelsus, E. Yuvenal. Şimdi arkadaşlar Agricola'ya baktığımızda Agricola mineraloji bilgiliydi. Agricola'yı gördüğümüzde aklımıza mineraloji yani mineral e, ve kola. Kola mineraloji bir çalışım yapabilir. E, Pilin de arkadaşlar Pilin de ne yapmıştı? Bakınız Pilin de e, poşet olarak ifade edelim. Çalışanların başlarına işte tozlardan korunmak için çalışanların başlarına bir e, maske ya da bir torba geçirmelerini ifade etmişti. Poşet Pilin'i baş harflerinden çağrışım yapsın. Ramazini, evet Ramazini bizim için arkadaşlar önemli bir şahsiyet. İSG'nin e, kurucu babasıdır diyoruz. Kurucu babasıdır diyoruz. Ramazini. Paracelsus, sorumuz neydi bakınız? Modern toksikoloji biliminin kurucusu kimdir? Modern toksikoloji kurumunun e, biliminin kurucusu 
para Celsius'tu sevgili arkadaşlar. E, güvenelde özellikle sürekli ayakta çalışan insanlarda varis olabileceğini ne yapmıştı? Belirtmişti. Ve bu şekilde e, sorular ve e, soruları da ışıkları da bu şekilde eşleşti, eşleştirerek e, yaparak konunun pekişmesini sağlayalım. Üçüncü soruya baktığımızda işçilerin hastalandıklarında ne iş yaptıkları sorulması gerektiğini ilk kez ifade eden kişi kimdir? E, özellikle arkadaşlar e, bu sorunun cevabı Ramazzini. Özellikle Ramazzini ilk defa e, hastalık ve kişinin yaptığı iş arasında bir hürriyet bağının olduğunu ifade eden kişi olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü soruya baktığımızda bakınız. Dördüncü ve beşinci sorular. E, dördüncü soru Aralık 2019 yılında C sınıfına yine Aralık 2019 yılında diğer sağlık personeli sınıfına sorulmuş. E, 18 yaşından küçük olanların bar, kabere, dans salonları, kahve, gazino ve hamamlarda çalıştırılması yasak olduğuna ilişkin düzenleme aşağıdaki kanunların hangisinde yer aldığı diyor. A. 4857 sayılı iş kanunu B. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanunu C. 6098 sayılı iş e, Türk Boşlar kanunu D. 1593 sayılı umur hıfzı sağ kanunu E. e 5237 sayılı Türk ceza kanunu Arkadaşlar özellikle bakınız 18 yaşından küçük olanların ve aynı zamanda kadınların diye de geçiyordu. Orada düzenlemeler de ifade etmişti. 1593 sayılı Umumi Hıfzıya Kanunu'nda düzenlemeler bu konuyla ilgili düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Son sorumuza baktığınızda aşağıdakilerden hangisi 1865 tarihli Dilave Paşa Nizamnamesinde yer alan düzenlemelerden biri değildir. Bakınız Kasım 2020'de B sınıfına sorulmuş bir soru. Günlük ee, çalışma süresi 10 saat olarak belirlenmiştir. İşçilere çalışma süreleri dışında dinlenme süresi verilmesi öngörülmüştür. İşçilere yatacak yer sağlanması öngörülmüştür. İşçi ücretlerinin öncelikli olarak ödenmesi hükme bağlanmıştır. Ve son olarak da iş kazasında kusurlu bulunan iş verenin maddi tazminat verilmesi hükme bağlanmıştır diyor. Bakınız Dilavet Paşa Nizamnamesi'nde arkadaşlar günlük çalışma süresi 10 saat olarak belirlenmiştir. İşçilere çalışma süresi dışında dinlenme süresi verilmesi öngörülmüştür. İşçilere yatacak yer sağlanması öngörülmüştür. İşçi ücretlerin öncelikli olarak ödenmesi hükme bağlanmıştır. Ama iş kazasında kusurlu bulunan işverenin maddi tazminat vermesi hükme bağlanmıştır. Yer almıyor arkadaşlar. Şuraya bir çarpı koyalım. Dilave paşasında böyle bir hüküm yok. Bu nerede var arkadaşlar? Maden izamlanesi. Evet. Diyoruz ve bu şekilde örnek sorularımızı da çözmüş olduk. Ee, bu derslerimizle ilgili anlatacağımız e, dokümanlar konularla ilgili dokümanlara yine sayfamızın alt kısmında yer alan linkten bu, e, Telegram adresinden ulaşabilirsiniz. E, özellikle e, dersimizi ben e, ben biton e, bitonla basmayı Unutmayınız ve e, bundan sonraki derslerimizle ilgili e, eleştiri ve görüşlerinizde yine bize yazmanızı, sosyal medya kanalları aracılığıyla yazmanızı e, tavsiye ediyoruz diyelim. Ve bir sonraki dersimiz videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.